आपल्या सी आर पी टी मध्ये नाही का तीन स्टेजेस खूप महत्वाचे आहेत या तीन स्टेजेस क्रिमिनल प्रोसिडिंग सी आर पी सी मध्ये खूप सारे स्टेजेस आहेत पण मेन कोणते आहे त्या तीन पहिली म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन 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 नंतर एन्क्वायरी आहे हे सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज आहे ते आहे याच्यापैकी अनेक स्टेजेस आहे पण सगळ्यात मेन या स्टेजेस आहे ब्रॉडली स्टेज हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे हे तुम्हाला चॅप्टर टू म्हणजे काय सगळ्यात मेन चॅप्टर सी आर पी सीचा माझ्या मते नंतर एन्क्वायरी एन्क्वायरी खूप ठिकाणी आहे पण जर चॅप्टर तुम्ही विचारात असाल तर चॅप्टर थर्टीन अँड ट्वेंटी फोर हा जो चॅप्टर आहे एन्क्वायरी बद्दलही सांगतो आणि ट्रायल बद्दलही सांगतो थर्टीन आणि ट्वेंटी फोर आणि ट्रायल ट्रायल हे अजून पण चॅप्टर आहे तर चॅप्टर चालू होते इथून चॅप्टर एटीन एटीन टू एटीन हे सगळे काय आहे ट्रायलच आहे ट्रायलचे चॅप्टर आहे तर ब्रॉडली हे तीन स्टेजेस आहे सी आर पी सी मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे स्टेजेस आहे तर आपण इन्व्हेस्टिगेशन केव्हा चालू होते सगळ्यात पहिले याच्याबद्दल बोलूयात इन्व्हेस्टिगेशन चालू कशी होते तर इथे समजा आपला क्राईम घडला इथे काय घडला क्राईम आणि हा क्राईम कसा आहे कॉग्निजिबल आहे कॉग्निजिबल आहे तर या क्राईमची इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन काय म्हटलं मी इन्फॉर्मेशन क्राईमची इन्फॉर्मेशन पोलीसपर्यंत पोहोचते म्हणजे समजा पोलीस स्टेशनपर्यंत समज इथं इन्फॉर्मेशन भेटते कशाची या क्राईमची पोलिसला भेटली म्हणजेच मी काय म्हणणार इथे एफ आय आर पण म्हणू शकतो मग ही एफ आय आर हे काय होते इथे पोलीस स्टेशनमध्ये रजिस्टर होते काय होते इथे रजिस्टर होते इथे रजिस्टर जशी झाली एफ आय आर तर इथून मग ही जी प्रोसेस चालते ते होते आपली इन्व्हेस्टिगेशन इन्व्हेस्टिगेशन आणि मी चॅप्टरचं सांगितलं आहे चॅप्टर कोणता आहे बारा यानुसार पोलीस काय करते इन्व्हेस्टिगेशन करते आता इन्व्हेस्टिगेशन करताना पोलिसांना खूप साऱ्या पॉवर राहतात अनेक पॉवर आहे पोलिसला खूप जास्त वाईट पॉवर आहे तर त्यातून एक महत्वाचा पॉवर तो आहे ना तो आहे अरेस्ट अरेस्टचा चॅप्टर कोणी सांगू शकता मला मी खूपदा सांगितलं आहे अरेस्टचा चॅप्टर सांगा चॅप्टर फायव्ह अरे चॅप्टर फायव्ह आणि याचे सेक्शन फोर्टी वन टू सिक्स्टी व्हेरी गुड फोर्टी वन टू सिक्स्टी ए हे अरेस्टचे चॅप्टर आहे तर पोलिसची हे खूप मोठी वाईट पॉवर आहे म्हणजे ती आहे अरेस्ट तर एकदा काय अरेस्ट केलं तर तुम्हाला हा रुल तर माहिती आहे अरेस्ट केल्यानंतर चोवीस तासाच्या आत मग मी काय म्हणेल अंडर अंडर ट्वेंटी फोर अवर्स ट्वेंटी फोर अवर्स कोणासमोर पेश करावं लागते ज्युडिशियल जर जी एम एफ सी नसेल तर इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट पण येऊ शकते एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट पण मेनली कोण आहे जे एम एफ चोवीस तासाच्या अंडर आणि हा रूल कोणता आहे अंडर ट्वेंटी फोर वाला तर मेनली फिफ्टी सेवन आहे वन सिक्स सेवन पण आहे पण मेनली मला वाटते फिफ्टी सेवन आहेत आता तुम्ही बघितलं हा फिफ्टी सेवन कशात येतो याच चॅप्टरमध्ये येतो चॅप्टर फाय फोर्टी वन टू सिक्स्टी म्हणजे हा एक अरेस्ट करण्याचा रूल आहे जे की पोलिसांना कम्प्लाय करावं लागतं तर ट्वेंटी फोर अवर्समध्ये जी एम समोर येते आता आता समजा इथे जी एमला दिसलं की हा जो क्राईम आहे हा जो क्राईम आहे ना हा क्राईम हा कसा आहे हा 
exclusively exclusively tribal tribal by court of session manje ela try kon karu shakte to court of session as try karu shakte samjhun gya ha crime hai 304 madhe punishment charge 304 cha lagla to mag ithe kay karnar judicial magistrate committal proceeding chi chalu karun denar ata committal cha mala section sanga कोणता सेक्शन 323 का 209 209 करेक्ट करेक्ट हे कशावरून ओळखला आपण याच्यावरनं हां एक्सक्लुसिव ट्रायबल बाय सेशन कोड म्हणजे क्राइम कोणत्या प्रकारचा आहे हे बघणं पण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला गरजेचं आहे आणि त्यावरून तो ठरवणार की आपण कमिटल इथं करायला पाहिजे की नाही तो इथं काय करणार 209 मध्ये कमिट करणार आणि कमिट कोणाला करणार कोर्ट ऑफ सेशनला कोर्ट ऑफ सेशन ला हा काय झाला कमिट आहे पण समजून घ्या इथे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटनं एन्क्वायरी किंवा ट्रायल केली चालू केली एन्क्वायरी किंवा ट्रायल चालू केली आणि हा क्राइम जो आहे एक्सक्लुसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नाही आहे तर मी इथं काय लिहिणार नॉट एक्सक्लुसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन पहिले कसा होता एक्सक्लुसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता आता कसा होता नॉट आहे आहे नाही आणि मग इथे काय केली एन्क्वायरी किंवा ट्रायल कॉग्निझन्स घेऊन चालू केली म्हणजे इथे ट्रायल चालू झाली मग नंतर इतक्यात कुठे जर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला वाटते की अक्यूजला आपण काय करावं जास्त पनिशमेंट द्यावं म्हणजे कशी सिव्ह पनिशमेंट द्यावं सिव्ह पनिशमेंट जास्त पनिशमेंट तर मग इथे जे कमिटल होईल म्हणजे सिव्हर पनिशमेंट म्हणजे कशी की समजा सात वर्षापेक्षा जास्त सात वर्षापेक्षा जास्त तर इथं काय करेल कमिटल करेल इथं आपण कमिटल करेल कोणाला कोर्ट ऑफ सेशनला तर याचा जो सेक्शन राहील हा कोणता राहील तीनशे तेवीस तीनशे तेवीस करेक्ट आता यावरून तुम्हाला लक्षात आला का की तीनशे तेवीस काय आहे आणि दोनशे नऊ काय आहे कसा आहे तर हा डिफरन्स आता तुम्हाला क्लिअर झाला असेल मागच्या क्लासमध्ये नव्हता हा ना तर हा क्लिअर झाला असेल आता इथपर्यंत काही डाऊट आहे कोणाला विराज ट्रायल आणि ट्रायल आणि इन्क्वायरी एकच आहेत का नाही नाही अलग आहे मी हे बघ ना मी तुला इथं पहिलं सांगितलं ना पहिल्या स्टेज कोणती आहे ते इन्व्हेस्टिगेशन येते फर्स्ट स्टेप मग ही सेकंड स्टेप झाली ना मी काय म्हटलं एन्क्वायरी किंवा ट्रायल चालू झाली म्हणजे एन्क्वायरी मध्ये पण होती किंवा ट्रायल मध्ये पण असं चालू झाली तेव्हाची गोष्ट जर एन्क्वायरी मध्ये पण आहे म्हणजे या स्टेज ला पण आहे तरी पण कमिटल करतो ना इथं पण कमिटल होऊ शकते इथं पण कमिटल होऊ शकते हे आपण तीनशे तेवीस मध्ये बघणार मी तुम्हाला अजून एकदा दाखवतो की तीनशे तेवीस काय आहे तर तुम्ही हा टेबल तुमच्याप्रमाणे ड्रॉ करा मी ते पर्यंत तीनशे तेवीस काढतो तीनशे तेवीस कोणत्या चॅप्टर मध्ये आहे चॅप्टर सांगा मी चॅप्टर सांगितलं होता तुम्हाला चॅप्टर चोवीस चॅप्टर चोवीस मधला आहे ना तर तीनशे तेवीस काय सांगतो प्रोसिजर व्हेन आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ एन्क्वायरी अँड ट्रायल हे बघा एन्क्वायरी किंवा ट्रायल मध्ये मॅजिस्ट्रेट फाईन केस शुड बी कमिटेड कमिटेड केव्हा करायला पाहिजे एन्क्वायरी अँड ट्रायल मध्ये जर मॅजिस्ट्रेटला वाटत असेल की कमिट करायचं आहे तर मग कोणती प्रोसिजर फॉलो करायला पाहिजे तर ह्या सेक्शन मध्ये तीनशे तेवीस मध्ये दिलेली आहे ही प्रोसिजर बघू तर इफ जर इन एनी एन्क्वायरी इन टू अँड ऑफेन्स ऑर ट्रायल म्हणजे काय म्हटलं एन्क्वायरी आणि ट्रायल हे दोन्ही पण स्टेजेस आहे वेगवेगळ्या हे दुसऱ्या नंबरची स्टेज आहे एन्क्वायरी आणि हे तिसऱ्या नंबरची आहे ट्रायल आपण वरती बघितलं बिफोर अ मॅजिस्ट्रेट इट अपियर्स टू हिम हिम म्हणजे मॅजिस्ट्रेट ॲट एनी स्टेज ॲट एनी स्टेज ॲट एनी स्टेज म्हणजे एन्क्वायरी चालू झाली इथून एन्क्वायरी सॉरी एन्क्वायरी चालू झाली या स्टेजला आणि मग नंतर हे ट्रायल एन्क्वायरी नंतर काय आहे ते ट्रायल 
तर हे कोणत्या पण स्टेज मध्ये इथून ते इथून जजमेंटच्या पहिले जजमेंटच्या पहिले याला म्हणतो आपण ऍट एनी स्टेज ऍट एनी स्टेज काय करू शकते कमिट करू शकते कमिट करू शकते ऑफ द प्रोसिडिंग बिफोर साइनिंग द जजमेंट साइनिंग द जजमेंट म्हणजे जजमेंट द्यायच्या पहिले दॅट द केस इज वन विच ऑट टू बी ट्राईड काय म्हटलं आहे विच ऑट टू बी ट्राईड कोणी ट्राय करायला पाहिजे कोर्ट ऑफिसर एक ऑट टू बी ट्राईड ला पण अंडरलाईन करा हे आपण नंतर शिकणार आहोत काय काय याचं म्हणणं आहे ही शॉल कमिट इट टू दॅट कोर्ट काय करणार कमिट शॉल कमिट इट टू दॅट कोर्ट अंडर द प्रोव्हिजन हिअर इन बिफोर कंटेंट अँड देअर अपॉन द प्रोव्हिजन ऑफ चॅप्टर कोणता चॅप्टर आहे हा ट्वेंटी एट शॉल अप्लाय टू द कमिटमेंट सो मेड म्हणजे जे कमिटमेंट करणार आपण त्याला कोणता चॅप्टर अप्लाय होणार ट्वेंटी एट हा झाला आपला तीनशे तेवीस तर तीनशे तेवीस मध्ये मला हेच दाखवायचं होतं की एन्क्वायरी मध्ये पण करू शकते कमिटल आणि ट्रायल मध्ये पण कमिटल मॅजिस्ट्रेट करू शकते कोणाला करू शकता कोर्ट ऑफ सेशनला कोर्ट ऑफ सेशनला कमिटल करू शकते आणि आता जर समजा एन्क्वायरीच्या पहिले एन्क्वायरीच्या पहिले जर ती कमिटल होत असेल तर ती कमिटल कोणती आहे सांगा इन्क्वायरीच्या पहिले जर होत असेल तर एक्सक्लुसिव्ह कोर्ट ऑफ सेशन जर असेल तर इन्क्वायरीच्या पहिले होत हा म्हणजे दोनशे नऊ दोनशे नऊ चा कमिटल होईल ना आणि कसं राहायला पाहिजे एक्सक्लुसिव्हली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हे लक्षात आलं याच्यात काही डाऊट आहे चला खाली आता बघूयात थोडक्यात की दोनशे नऊ काय म्हणते सेक्शन दोनशे नऊ सेक्शन दोनशे नऊ काय म्हणते जर तुमचा ऑफेन्स एक ऑफेन्स घडलाय आणि हा कसा आहे एक्सक्लुझिव्हली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन आहे एक्सक्लुझिव्हली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन तर आपण काय करणार कमिट करणार आपण म्हणजे जे एम काय करणार मॅजिस्ट्रेट कमिट करणार कमिट करणार आणि कमिट करण्याची एक प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर चार स्टेप्स आहे सगळ्यात पहिले ए पहिले काय करणार कमिट तर करणारच दोनशे सात आणि दोनशे आठ कम्प्लाय करावं लागेल कम्प्लाय करणार कम्प्लाय करणार दोनशे सात आणि दोनशे आठ आणि दोनशे सात आणि दोनशे आठ काय आहे मेनली आपण चार्जशीट करतो आपण आणि दोनशे आठ मध्ये आर्टिकल आणि डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करतो पण ते कोर्टला करतो प्रोव्हाइड आणि दोनशे सात मध्ये चार्जशीट देतो आपण करेक्ट करेक्ट मग मी सांगत नाही माहिती आहे मग बी मध्ये काय करतो आपण सेकंड स्टेप रिमांड रिमांड करते कप्युस्टी रिमांड करते केव्हापर्यंत करतो कन्क्लुजन ऑफ ट्रायल ट्रायल संपेपर्यंत आपण काय करतो रिमांड देतो कोणाला कन्क्लुजन ऑफ ट्रायल पण याच्यात अजून एक आहे जर बेल भेटली नाही तर सब्जेक्ट टू बेल हा ना बेल भेटली तर मग तर याची काही गरजच नाही आहे सी मग आपण काय करणार याच्यामध्ये रेकॉर्ड जे आहे रेकॉर्ड हे आपण सेंड करणार कोणाला कोर्ट ऑफ सेशन ओ एस कोर्ट ऑफ सेशन ला आणि रेकॉर्ड मध्ये काय येऊ शकते डॉक्युमेंट आणि आर्टिकल जर असेल तर ते पण जर असेल तर ते पण आपण पाठवू डॉक्युमेंट किंवा आर्टिकल्स करेक्ट डी मध्ये काय होणार की आपण पीपी ला जो पीपी आहे केस मध्ये त्याला नोटिफाय करणार कि बा मी कमिटल केली आहे कोणाला कोर्ट ऑफ सेशन आणि आता तू कोर्ट ऑफ सेशन मध्ये जा आणि तिथं तू केस हँडल कर तर हे झालं आपला दोनशे नऊ आणि हे दोनशे नऊ कमिटल करताना हे प्रोसिजर फॉलो करावं लागणार कोर्टला तर हे झाला दोनशे नऊ थोडक्यात याच्यात काही डाऊट आहे कोणाला दोनशे नऊ मध्ये चला आता मग आपण डिफरन्स लिहून घेऊ थेरी 
तो मी काय लिहिणार टॉपिक द्या डिफरन्स डिफरन्स बिटवीन बिटवीन सेक्शन टू झिरो नाईन अँड अँड सेक्शन तीनशे तेवीस सी आर पी सी कशी लाईन याच्यात मी सांगणार दोनशे नऊ दोनशे नऊ आणि इकडे तीनशे तेवीस सेक्शन टू झिरो नाईन इज मेन सेक्शन इज मेन सेक्शन रिलेटिंग टू रिलेटिंग टू कमिटल प्रोसिडिंग तर जेव्हा आपण कमिटल बद्दल बोलतो ना तर सेक्शन दोनशे नऊ हा काय आहे मेन मेन सेक्शन आहे मेन सेक्शन हा मेन सेक्शन आहे आणि सेक्शन तेवीस कसा आहे ऍडिशनल आहे मी काय लिहिणार सेक्शन थ्री ट्वेंटी थ्री इट्स इन ऍडिशन इन ऍडिशन टू सेक्शन टू झिरो नाईन ऑफ सी आर पी सी तर हा फर्स्ट पॉइंट झाला फर्स्ट पॉइंट मग सेकंड पॉइंट आता दोनशे नऊ केव्हा अप्लाय होतो सुरुवातला सगळ्यात सुरुवातला म्हणजे मी काय म्हणणार इनिशियल स्टेजला अप्लाय होतो इट इज इट इज ऍप्लिकेबल 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 ॲट द इनिशियल स्टेज ॲट द इनिशियल स्टेज स्टेज ऑफ the case of the case to a criminal proceeding of the criminal proceeding to a case aaj ala second point ata second point 323 ta it is applicable it is applicable आता हे हा केव्हा अप्लाय होतो आपण आत्ताच बघितलाय केव्हा अप्लाय होतो सांगा इन्क्वायरी आणि ट्रायल मध्ये ड्युरिंग एन्क्वायरी ऑर ट्रायल किंवा ट्रायल आणि कशाच्या पहिले होतो जजमेंटच्या पहिले बिफोर सायनिंग ऑफ जजमेंट बिफोर सायनिंग ऑफ जजमेंट बाय मॅजिस्ट्रेट बाय मॅजिस्ट्रेट दोन पॉइंट लक्षात आले हो लिहिले तुम्ही हो ठीक आहे थर्ड थर्ड पॉइंट आता इथं ऑफेन्स बद्दल बोलत आहो सेकंड पॉइंट कशाचा होता स्टेजचा होता हा स्टेज कोणत्या स्टेजला थर्ड पॉइंट ऑफेन्स बद्दल सांगणार द ऑफेन्स द ऑफेन्स शुड बी शुड बी शुड बी एक्सक्लुझिवली एक्सक्लुझिवली ट्रायबल ट्रायबल by court of session and it a third point it are not exclusively tribal by court of session here the offense offense new era 
and not be need not be exclusively tribal by court of session मग इथे आपण ते एक्सप्रेशन बदल सांगणार तो एक्सप्रेशन मी म्हटलं होता ना फ्रेज ही ऑट ऑट टू बी ट्राइड ऑट टू बी ट्राइड मी त्याला म्हटलं अंडरलाइन करा याचं मीनिंग काय होते एक्सप्रेशन इन सेक्शन इन सेक्शन 323 इन्क्लूड्स 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 असे ऑफेंस इन्क्लूड होते इन्क्लूड्स ऑफेंस जे की एक्सक्लुसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नाही आहे ऑफेंसेस व्हिच आर व्हिच आर नॉट एक्सक्लुसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन आता लास्ट पॉइंट लिहा फोर्थ पॉइंट लास्ट है फोर्थ पॉइंट कमिटल कमिटल अंडर सेक्शन टू जीरो नाइन हा कसा है हा रूटीन है इट्स अ रूटीन मेकैनिकल ऑर्डर हा सारखा घड़ हा सारखा घडत असतो म्हणजे हमेशाच रुटीन आहे एक प्रकारचा रुटीन मेकॅनिकल ऑर्डर ऑर्डर पास्ट बाय पास्ट बाय ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कोर्ट आता रुटीन म्हणाल काऊ नाही मी काय सांगितलं की जर कोणता पण ऑफेन्स घडला आणि तो कसा आहे एक्सक्लुझिव्हली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन आहे तर ते पहिले जे एम एफ सी मधलाच जाणार कारण की काय आहे कोर्ट ऑफ सेशन जो आहे तो काय करणार डायरेक्ट कॉग्निजन्स घेऊ शकत नाही डायरेक्ट कॉग्निजन्स घेऊ शकत नाही म्हणून सगळ्यात पहिले कॉग्निजन्स इथंच म्हणजे जे एम एफ सीलाच जाणार मगच तो काय करणार कमिट करणार हा डायरेक्ट कॉग्निजन्स घेऊ शकत नाही आणि हे कोणत्या सेक्शन मध्ये देऊन आहे सेक्शन एकशे त्र्याण्णव तो सेक्शन आपण बघणार आहोत याच्यात देऊन आहे की कोर्ट ऑफ सेशन केव्हा डायरेक्ट कॉग्निजन घेऊ शकत नाही पण याचे अपवाद पण आहे अपवाद म्हणजे एक्सेप्शन पण आहे याचे एक्सेप्शन पण आहे पण ते आपण नंतर बघूयात पण सध्यासाठी एवढंच लक्षात घ्या की कोर्ट ऑफ सेशन केव्हा डायरेक्ट केस घेऊ शकत नाही म्हणजे पोलीस जेव्हा पण जाणार ना तेव्हा जे एम जाणार केस घेऊन मग ती मर्डरची असो रेपची असो कल्पेबल होमिसाईड असो ते पहिले जे एम जाणार जे एम एफ सी त्याला बघणार आणि मगच कमिट करणार कोर्ट ऑफ सेशन ला आणि हे कमिट कशात होणार दोनशे नऊ मध्ये तर म्हणून आपण काय म्हणतो हे मेकॅनिकल रुटीन मेकॅनिकल ऑर्डर आहे तसाच हा फोर्थ पॉइंट आता इथे मेकॅनिकल नाही आहे रुटीन नाही म्हणून मी काय म्हणणार कमिटल कमिटल अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी थ्री सी आर पी सी सी आर पी सी इज एन एक्सक्लुझिव्ह ऑर्डर इज एन एक्सक्लुझिव्ह ऑर्डर कसा आहे हा एक्सक्लुझिव्ह आहे रुटीन नाही आहे एक्सक्लुझिव्ह ऑर्डर आहे consideration those consideration by magistrate manje ha jo gmfc hai magistrate ki baat gmfc sorry gmfc jeva ha enquiry ki baat trial madhe hote na enquiry ki baat trial jeva chalu hai ta teva yala ya period madhe commit karaycha hai manje itha tani commit keli तर इथं कमिट करण्याच्या पहिले ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला विचार करावा लागेल 
की खरोखर याला जास्त पनिशमेंट देणं गरजेचं आहे का याला खरोखर कमिटल करण्याची गरज आहे का म्हणून मी काय म्हटलं क्लोज कन्सिडरेशन क्लोज कन्सिडरेशन इथं जास्त विचार करावा लागणार आहे मॅजिस्ट्रेटला स्वतःचा दिमाग लावा लागणार पण इथे तसं काहीच नाहीये इथे काय करणार फक्त बघणार की ऑफेन्स कोणता आहे जर तो एक्सक्लुसिव्हली ट्रॅव्हल बाय कोर्ट ऑफ सेशन आहे तर लगेच तो कोर्ट ऑफ सेशन ला पाठवून देणार इथं कन्सिडरेशनची गरज नाही आहे क्लोज कन्सिडरेशनची गरज नाही आहे पण हा तीनशे तेवीस मध्ये आहे क्लोज कन्सिडरेशनची गरज चला लिहिलं तुम्ही सगळ्यांनी बाकीचे समजले हे चार पॉइंट हो समज याच्यात काही डाऊट नाही समोर चला समोर हो तर सेक्शन दोनशे नव्वद एक छोटासा पॅराग्राफ एक्स्ट्रॉ थेरी आहे ते लिहून घ्या तर सगळ्यात पहिले आपण काय बघणार एक्सक्लुसिव्हली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशनचं मिनिंग काय आहे मी काय म्हणणार फर्स्ट पॉइंट एनी ऑफेन्स एनी ऑफेन्स एनी ऑफेन्स विच इज डिक्लेअर्ड विच इज डिक्लेअर्ड 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 टू बी ट्रायबल टू बी ट्रायबल टू बी ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन असा कोणताही ऑफेन्स तो की ट्रायबल आहे कोर्ट ऑफ सेशन इन इन शेड्यूल कोणता शेड्यूल वन शेड्यूल वन शेड्यूल वन आणि मी ब्रॅकेटमध्ये काय लिहितो कॉलम सिक्स कॉलम सिक्स विल बी कॉल्ड अन ऑफेन्स विल बी कॉल्ड अन ऑफेन्स विल बी कॉल्ड अन ऑफेन्स एक्सक्लुझिवली ट्रायबल एक्सक्लुझिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ ऍक्च्युली मी हे पहिलेच लिहून द्यायला पाहिजे होत लक्षात नाही आलं सेकंड पॉइंट देअर फोर देअर फोर ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कॅन नॉट ट्राय सच ऑफिस such offense such offense such offense he or she will will have to take cognizance have to take cognizance tala kay karava lagnar pehle cognizance khyav lagnar to direct try karu shakat nahi he will have to take cognizance and issue process इश्यू प्रोसेस काय सांगितलं मी तुम्हाला समन पाठवणे म्हणजे आपण इश्यू प्रोसेस करतो नंतर काय करावं लागणार डॉक्युमेंट्स किंवा रेकॉर्ड द्यावं लागणार अँड ओव्हर अँड ओव्हर डॉक्युमेंट्स अँड ओव्हर डॉक्युमेंट्स कोणाला अक्युजला टू अक्युज पहिले तर कॉग्निजन्स घेणार इश्यू प्रोसेस करणार मग डॉक्युमेंट्स काय करणार अक्युजला देणार आणि त्यानंतर मग काय करणार अँड कमिट द केस कमिट दी केस कमिट दी केस कशात कमिट करणार अंडर सेक्शन दोनशे नऊ चला मग आता काही डाऊट आहे कोणाला विचारू शकतो आपला टॉपिक झाला आजचा क्लास झाला नाही कोणाला काही डाऊट नाही तुला क्लास संपवायचा मग विराज हा बोल सर्वच केस म्हणजे सर्वच केसेस जे एन एफ सी ला रेफर नाही होत रिमांड मध्ये किंवा रिफर आपण करतो ना की चोवीस हजारच्या आतमध्ये 
जर पॉस्कोचे केस असेल तर स्पेशल कोर्टला जातं एनडी पीस असेल आणि जर कमर्शियल असेल तर ते पण स्पेशल कोर्टला जातं मी मी तुला काय म्हटलं तर जे एम एफ सी मी लिहिलं आहे का ते बघ तर जे एम एफ सी लिहून आहे का बघ मी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट म्हटलं आहे फक्त म्हणून तर इथं एफ सी एस सी नाही लिहिलं आता मी काय म्हटलं तर तू स्पेशल कोर्ट म्हणत आहे ठीक आहे पॉक्सो पण त्याची जे पद आहे मी तुला सगळ्यात पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं समजा आता स्पेशल मॅजिस्ट्रेट आहे स्पेशल मॅजिस्ट्रेट आहे मी सगळ्यात पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं पहिले पहिले जेव्हा लेक्चर घेतले होते जेव्हा आपण हायर की बघत होतो मॅजिस्ट्रेटची तर स्पेशल मॅजिस्ट्रेट मी काय म्हटलं हा कसा आहे इक्वी व्हॅलन टू कोण आहे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ज्युडिशियल फर्स्ट क्लास सांगितलं होतं पहिले म्हणून आता कोणकोणते कोर्ट आता त्याच्यासाठी काय आहे स्पेशल मॅजिस्ट्रेट जर असेल तर स्पेशल लॉ पण आहे स्पेशल लॉ आहे पण आपण काय बघत सीआरबीसी आपलं चालू आहे तर मग असा पण कानून आहे जर आपल्याकडे स्पेशल लॉ आहे तर आपण स्पेशल लॉ ला फॉलो करणार आणि सीआरपीसी ला नाही करणार कारण की सीआरपीसी काय आहे एक जनरल कोड आहे म्हणून आपण त्याला फॉलो न करता स्पेशल लॉ ला फॉलो करणार पण आपण काय बघत आहोत सीआरपीसी बघत सीआरपीसीचे तुला बघू ना आता पॉक्सो मध्ये जे गुन्हे पण आहे ते सीआरपीसी मध्ये आहे ना पॉक्सोचे पॉक्सो मध्ये काय ते म्हणून तो पॉक्सोचा तुझा जो डाऊट आहे तो खतम झाला इथे हा ना अजून काही चला मग क्लास मी संपवतो चला बाय बाय हा अजून एक इन्स्ट्रक्शन